a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo, a un nuevo vídeo del editor de Rec Intervencional Cardiology. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la gente del Clínico San Carlos de Madrid, grupo tremendamente conocido, pionero y muy líder en todo el tema de intervencionismo coronario estructural. El artículo en cuestión es sobre enfermedad coronaria calcificada, es un tema muy, muy relevante actualmente, fisiopatología, evaluación por imagen, técnicas de modificación de placa. Y tenemos a primera autora, Angela McKinney. How are you, Angela? Good, thank you And for the invite. El segundo autor es Javier Scanet y el que, eh, la autora tercera y señor autor es Nieves Gonzalo. Nieves, ¿qué tal? Hola, Chema. Muy bien, pues vamos, vamos al grano. La primera pregunta es: uh, the first, uh, Angela can speak in both Spanish and English, but prefers the, the, in English for the, for the interview. What was the rationale? Why were you motivated or what was the impulse to, for you to do this review paper for our journal? Yeah, so thank you very much. So um, we all know that calcified coronary artery disease is actually quite a frequent um, clinical entity that we deal with in the cath lab every day. And about 25% or even up to 30% of um, patients presenting for PCI actually have a calcified lesion that we have to deal with. And we do also know from previous studies that actually patients with calcified coronary artery disease do have a much worse outcome than those with non-calcified um, atherosclerosis at both short and uh, long-term follow-up. And this is probably related to the difficulties related to um, calcified coronary artery disease, which causes us quite a number of problems during PCI procedures. For example, we, we think uh, there's a lot of difficulties with passing um, our equipment distally. It may strip polymer from the stent. It can cause deformation of the stent. But probably the most important thing is that it can cause stent under expansion, which we know is a very important predictor of stent failure at both short and long term follow up. And the difficulty that's, that we face as interventional cardiologists is, you know, how should we treat calcium and what is the best treatment for calcium and what is the evidence behind um, the treatment of calcium? And so we felt that it was appropriate at this time to, uh, to write a review article looking at those things. And in our opinion and in uh, the opinion, I think, of the interventional community, one of the best ways of managing calcified coronary artery disease is to guide your procedure using intracoronary imaging and then to use advanced technologies to um, to modify the, the plaque prior to stenting. So the idea behind this review article was to um, outline this, a step-by-step -step, um, approach to the treatment of calcium to propose a simplified calcium modification algorithm, which would base your treatment of calcium on uh, your intracoronary imaging findings, and then to look at each of the treatment modalities that we have, the evidence behind them, their advantages and disadvantages, and in what uh, scenarios they, they, they should be used. Absolutely, thank you. Very clear. Lo cierto es que, eh, Nieves, eh, en el último PCR que hemos estado, eh, ha habido mucho de calcio. Yo las sesiones que hemos tenido, eh, se ha hablado mucho de calcio, mucha imagen para el calcio. Eh, por cierto, ut utilicé algunas de vuestras imágenes porque son fantásticas, <risa> con vuestro permiso. Ahí estaba eh, en los créditos. La pregunta es, ¿qué ventajas tiene la imagen intracoronaria en este contexto de la calcificación? Hábleme un poquito muy breve de uso CT. ¿Y qué características hay que buscar en la imagen intracoronaria para ser accionables, para que sean útiles? Sí, realmente yo creo que bueno, el uso de la imagen siempre es eh, más útil en el contexto de lesiones complejas y concretamente las lesiones calcificadas son las más complejas. Yo creo que tiene, tiene sentido en dos, en dos partes. Primero, basalmente, para eh, intentar determinar eh, cómo es el calcio y cómo enfrentarnos a él. Y en ese sentido, pues ya sabemos que hay una serie de parámetros ¿no? por imagen, tanto por IBUS como por OCT, si el calcio es más circunferencial, si el calcio es más grueso, si el calcio se extiende más longitudinalmente, son parámetros que indican que hay más riesgo, digamos, de que tengamos dificultades al poner el stem, que no se expanda adecuadamente, y por tanto, digamos, esa es eh, la utilidad de la imagen pre. Y luego, muy, impor muy importante, por supuesto, también en estos casos, la imagen post, para asegurarnos que conseguimos una expansión adecuada de eh, los stems que implantamos, ¿no? o sea, que en, en esas dos fases. ¿Qué técnica utilizar? IBUS o CT. Yo creo que las dos son útiles y la recomendación en general sería intentar utilizar imagen, si se puede, con la que cada uno se sienta más cómodo. Claro. La CT puede tener un, una cierta ventaja en el calcio, en el sentido de que es cierto que permite ver el grosor del calcio, claro. que es algo que con IBUS no se puede ver por la sombra, pero en general yo creo que el IBUS también es una herramienta muy, muy útil para las lesiones calcificadas y, de nuevo, lo importante es si se puede intentar utilizar imagen. Eh, a veces hay un poco de reticencia porque no me va a pasar... No. Porque, no hay ningún problema en, primero, digamos, si es necesario predilatar, eh, preparar, digamos, un poco la lesión para después, 
saber realmente si hay que pasar a una cosa más avanzada de modificación de placa, alguna técnica más avanzada o si es un, una situación que se va a poder resolver, por ejemplo, simplemente con dilatación con balón. ¿no? O sea que cualquiera de las dos técnicas con la que cada uno se sienta más confortable eh, pueden ser muy útiles en este contexto. Muchas gracias, Neves. Eh, Angela, eh, very briefly, I'm a schematic, simplistic, let's say. Uh, could you tell us uh, how to select the best modification technique based on imaging? Just uh, in a general, like a uh, flow chart, no? these uh, findings, this technique. Yeah, absolutely. So we did try to do that in the article and actually we've included what we consider to be a simplified calcium modification algorithm, which we've based um, mainly on the intercoronary imaging findings. And as, as Nieves has already pointed out, um, we're looking for several things in the intercor in, in our intercoronary um, uh, images, you know, including um, the circumferential arc of the calcium, the length of the calcium, and of course, how thick the calcium is. So our calcium modification algorithm was based around that. So obviously, you have two types of calcified lesions of course in terms of ones that you can actually um, uh, pass equipment distally and ones that you can't so if you have a lesion that's uncrossable you're of course forced into um, atherectomy te techniques like rotational atherectomy or laser perhaps but if your um, lesion is crossable then um, really the, the choice of calcium modification technique should be, should be based on the intracoronary imaging findings so in patients who have um, uh, eccentric calcification that's to say an R of less than 180 degrees if it's not particularly long so less than five millimeters and if it's not particularly thick so less than 0.5 millimeters then this should be amenable to balloon based technologies either non-compliant balloons cutting or scoring balloons um, if however you have concentric calcification so a calcium arc of greater than 180 degrees um, a length of more than five millimeters or a thickness of greater than 0.5 millimeters then you need more advanced techniques such as atherectomy techniques be that rotational atherectomy or orbital or intracoronary lithotripsy, which is actually uh, particularly useful in more deeper calcium deposits and can actually cause fractures in those deeper calcium deposits. And of course, the third morpho morphological subtype being nodular calcium, which is a bit more difficult to treat. Um, again, it's probably most amenable to treatment with atherectomy techniques. Um, either rotational or orbital atherectomy, but there is kind of emerging evidence that um, lithotripsy can be very useful in, um, in nodular calcium and there is um, some uh, evidence coming out that stent expansion can actually be um, uh, quite good in nodular calcium after it has been modified by um, intracoronary lithotripsy. But then also, as Nieve said, what's very important is that you check the, um, the results of your modification technique again with intracoronary um, imaging to determine whether or not you need to do um, a additional modification or to add a complementary calcium modification technique to what you have already done to make sure that you do get adequate stent expansion. Okay, thank you, Angela. Y la, la última cuestión, Neves, eh, que tú siempre estás pergañando investigación. Eh, eh, claro, una de las cosas que vemos es que hay muy poca evidencia de estudios aleatorizados en todo esto de las CHIP, que llaman, de interferismo complejo, ¿no? Hay evidencias en indicaciones, que si el tronco tal, que si la glutin stem versus vermeta en su día... Pero claro, hay muy poca evidencia y sobre estas herramientas y las placas gratificadas, porque pueden ser muy, uh, muy atractivo el uso y que hay repos muy bonitos, pero mejora los apoyos clínicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué investigación adicional hace falta en el contexto de la placa gratificada? ¿Qué crees tú que es necesario hacer en los próximos años? Sí. Sí, yo creo que realmente eh, es muy difícil pensar que vaya a haber un estudio randomizado de una técnica contra otra, ¿no? porque realmente hay muchos factores, digamos, eh, que influyen en, en la decisión del operador de utilizar una técnica u otra, ¿no? Y muchos de esos factores son muy difíciles de controlar en un estudio randomizado. O sea, realmente habría, yo creo que habría un número limitado de pacientes que se pudieran randomizar, ¿no? Que pudieras decir, puedo usar cualquier técnica, ¿no? Con lo cual yo creo que eso probablemente, digamos, eh, va a ser algo complejo, ¿no? Yo creo que el futuro va más en el sentido de intentar... Eh, entender mejor los patrones de calcio porque claramente antes veíamos calcio en la angiografía o veíamos incluso calcio en el ibus y no se hacía un análisis tan detallado ¿no? de lo que es un nódulo de calcio, lo que es la calcificación concéntrica. Yo creo que estamos aprendiendo mucho de los patrones y, y las distintas morfologías del calcio y cómo van a responder con cada una de las distintas técnicas. ¿no? Probablemente, digamos, por ahí va de momento la investigación. Yo creo que el hecho de randomizar una técnica frente a otra, como digo, creo que sería... Eh, limitado el número de pacientes que tú dirías le puedo hacer cualquiera de las cosas, le puedo hacer igualmente un rota, que le puedo hacer una sí. eso va a ser probablemente complejo eh, y yo creo que estamos más eso en la fase de entender distintos patrones y cómo responde cada uno a cada una de las, de las técnicas, o sea que yo creo que por ahí, por ahí va, va. la investigación 
Lo que sí que es cierto es que el artículo es súper educativo. Yo a la gente que se lo he mostrado le ha encantado. Las imágenes son muy educativas, muy ilustrativas, muy... enseñan mucho cómo evaluar la seguridad de la calificación, cómo seleccionar la terapia o la técnica de velocización en función de los hallazgos. Muy bonito que aborda IBUS y ACT. No se queda solo en una técnica, aborda las dos. Por lo tanto, solo felicitaros porque va a ser seguro de los artículos que se van a bajar más de la revista porque ya lo vamos a utilizar mucha gente en diapositivas, poniendo abajo, lógicamente, el crédito y, y se va a movilizar mucho. Yo lo agradezco mucho que lo habéis enviado en nuestra revista y es un lujo tener un paper así en nuestra revista. Eh, ya es, habéis publicado más cosas, pero esta es una más y es muy potente. Y, y, y Ángela, ahí un llegó. Thank you very much, Nieves, muchas gracias. También Javier no está, todo el equipo y encantado de, de tenerlos en la revista esta y más veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard.